and welcome to The Print. Today we are coming to you from the Jat Regiment Center in Bareri. Though the history of the Jat Regiment is intertwined with India's military history after 1947, it is also known for its wrestling and sporting ethos. Many athletes from here have gone on to win accolades and medals at various national and international level competitions. Amongst the recent ones was Subedak Sandeep Kumar who won a bronze in the 10km walk in the Commonwealth Games in Birmingham 2022. We are going to go and have a brief look into the everyday life of the young officers, Subedaks and wrestlers and other athletes and see what, what entails the sacrifices they carry out to bring us accolades. Today, there are two main routes through which the Jat Regiment is nurturing athletes, specifically wrestlers. Firstly, Young boys between the age of 8 to 14 who show potential in wrestling are inducted into a program run by the regiment called the Boys Sports Company. Through this program, the young boys are trained and taught the techniques and dynamics of wrestling at the regiment. Further, they are also taught and educated at the regiment till they are 17 or 18. The primary goal of the Boys Sports Company is to develop champion wrestlers for the army and eventually the country. Those who start performing and winning medals at competitions are inducted into the army when they reach the eligible age. Apart from the boy sports company, the regiment also focuses on mentoring wrestlers who are already inducted into the army and who have potential to be champions in the future. Since 2013, the regiment has been operating as the green node for the Indian Army's wrestling setup. Essentially, wrestlers are sent here to train, gain skills and level up. Once they start winning medals at competitions, they are transferred to the Army Sports Institute, also known as the Red Node for Senior Athletes in Pune. हमारे पास इधर जार सेंटर में एक तो बॉयज स्पोर्ट कंपनी है हैं जिसमें 30 लड़के प्रैक्टिस करते हैं एक आर्मी नोड जो ग्रीन जो रेड टीम है जो रेड नोड है वो पुन्ना में हमारा एसआई में और जो ग्रीन नोड है वो इधर बरेली में तो इधर प्रैक्टिस करते हैं रेड नोड में हमारे जो अच्छे प्लेयर हैं उधर फॉरेन से भी कोच है हैं कोच भी मतलब उधर वे हैं तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं वे उधर है पर लेकिन तैयारी हम जैसे कोई आर्मी में न्यू टैलेंट आ गया कोई अच्छा लड़का दिख गया भाई ये बनने वाला है जैसे हमारी आर्मी के कंपटीशन होते हैं उनसे हम छाटते हैं भाई ये लड़का दो साल में प्रैक्टिस करेगा हैं क्यों ताकि यूनिट में चले जाएगा तो यूनिट में इतनी फैसिलिटी नहीं है मतलब वो कमान में चला जाएगा तो हम उसको इधर ही रख लेते हैं चाहे वो कोसे ही सेंटर का हो कोसे उसको हम तैयार करते हैं दो दो साल एक साल में तैयार करके फिर हम उसको पुना भेज देते हैं ताकि आगे वाले समय में मेडल दे सकें हमें सर बच्चे यहाँ पे आठ साल से चौदह साल की एज में बुआज में हम भर्ती करते हैं बच्चे का टैलेंट देखते हैं बच्चे का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है बच्चे का साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाता है और बच्चे का जैसे टैलेंट देखा जाता है उस हिसाब से हम बच्चे को बुआज स्पोर्ट्स कंपनी में भर्ती करते हैं और बच्चे को फिर हम अच्छी सुविधा दे इधर अच्छी डाइट दे अच्छी पढ़ाई करवा के उसको हम फिर अच्छी मतलब आर्मी में भर्ती कर लेते हैं बाद में सत्रह साल ही होने के बाद बेसिकली जैसे बच्चे को स्टार्ट करवाने बॉयज़ के लड़के हैं वो एट से लेकर फिफ्टीन ईयर तक उनको हम बेसिक लेवल सिखाते हैं स्टार्टिंग में जिम्नास्टिक फुटबॉल वगैरह ये करवाते हैं जो फिफ्टीन लेवल के हैं फाइट वगैरह मतलब रूटीन स्पेसिक्स कुश्ती के जो टच की चीज़ें वो ज़्यादा करवाते हैं और उसके बाद जब आ जाते हैं उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दे पावर की भी स्ट्रेंथ की भी फिर इस प्रकार से करवाते हैं हमारे पास चालीस रेसलर हैं जो हमारा मेन मकसद है इनको तैयार करके आर्मी में मेडल देना फिर सर्विसेज में मेडल देना उसके बाद नेशनल में मेडल देना उसके बाद ओलंपिक के लिए तैयारी करवाना और हमारे यहाँ से अच्छे अच्छे पहलवान तैयार कर ओलंपिक में गए भी हैं जैसे अभी हमारे ये सुभाष नायश विदार पसंद साहब हैं पसंद है अभी ये सर्विसेज में पाँच बार सात बार यहाँ गोल्ड मेडल हो लिया नेशनल में भी गोल्ड है और इंटरनेशनल भी हैं द जाट रेजिमेंट इज डीपली लिंक टू द इंडियन आर्मीज स्पोर्टिंग अकम्पलिशमेंट्स इन वेरियबली winners have spent some time training at the regiment in one capacity or the other recent gold medal winner in 86 kg freestyle wrestling at the Birmingham Commonwealth Games Deepak Punia trained for a short period at the Jat regiment Subedak Sandeep Kumar who won a bronze at the 10 km race walk at the Birmingham Commonwealth Games is from the Jat regiment he trained here before shifting to the Army Sports Institute in Pune 
further many medal winners in international competitions in the past have also been from the jhat regiment whether it is olympian wrestler subedar mukhtiar singh a two time commonwealth game gold medalist in 1966 and 1970 or it is subedar bhim singh high jump gold medalist in the 1966 asian games and even havardar ravinder khatri from the jhat regiment qualified for 86 kg greco roman wrestling in the rio olympics 2016 all these are champion athletes from the jhat regiment हमारे रेजिमेंट ने पहले भी समय समय पर अच्छे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर दिए हैं और आगे भी देते रहते हैं यहाँ के बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के बहुत से स्पोर्ट्स मैन ऐसे भी हैं जो नेशनल के तौर पर इंटरनेशनल तौर पर भाग लिया है उन्होंने और पदक भी हासिल किए जाट रेजिमेंट की भूमिका आर्मी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही है और ये सत्य है कि जाट अपनी पहचान एक सैनिक के साथ साथ स्पोर्ट्समैन की भी पहचान के तौर पे रखती है और भविष्य में ऐसी पहचान रखती रहेगी सो द स्कूल बिहाइंड अस इज वेयर दीज एथलीट्स स्टडी एंड ग्रो बी ऑन द रेसिंग मैट दिस इज वेयर दे ट्रेन देयर माइंड्स टू फाइट ऑन द मैट दिस इज वेयर दे ग्रो बी ऑन द मैट द सैंड पिट हियर इज वेयर मेनी ऑफ देम एंगेज इन देयर फर्स्ट बाउट्स दिस इज द मिट्टी फ्रॉम वेयर दे गो टू द मेडल It's a small glimpse into the sacrifices that go into winning medals and achieving the podium finishes. From the Jhat Regiment Centre in Bareilly, this is Suchet Veer Singh and Satyendra Singh for the print. Go!